Denne video er en brugermanual, der sætter chaufføren i stand til at betjene knapper og kontrolpanel. Her tænder man maskinen. Maskinen kontrollerer sig selv. Sæt maskinen på manuel. Tænd for vandet. Du ser vandmængden med håndtaget. For at vaske kanter, tænd for kantvaskeren her, og den svinger ud. Sluk for kantvaskeren her, og den svinger automatisk ind og løfter sig igen. Sænk feje og børsteenheden her, og man er klar til at vaske gulv. Juster børstetrykket her. Sænk sugebommen for at suge vand op og tænd for sugemotoren. Sæt gulvvaskeren til at køre frem via fodpedalen. Der er to fartniveauer. Sæt gulvvaskeren til at køre tilbage via fodpedalen. Her kan man løfte feje og børsteenheden. Her løfter man sugebommen. Når man sætter maskinen på auto, tænder man alt det vi har vist helt automatisk. Dog skal man justere vandmængden. Breakwashing slukker automatisk først vandtilførsel, så fra børsterne, løfter børsterne, løfter sugebommen og til sidst slukker den for suget. På denne måde efterlades der ikke vand på gulvene efter endt arbejde. Denne video viser i blød sætning opskåring af gulve, kørsel tæt på kanter og kantvask. Sæt maskinen på manuel. En god øvelse er at lægge vand ud på denne måde, for at se at alle vanddyser virker. Ved i blød sætning aktiverer feje og børsteenhed. Vand tændes og vand doseres. Du ser efter hvor stor område man ønsker at sætte i blød, og efter hvor sugende gulvet er. Sænk sugebom og tænd sugemotoren. Det snavsede vand fjernes fra gulvet. Kør ikke tæt på kanter med høj hastighed. Hvis uheldet er ude, er sugebommen lavet til at falde af, for ikke at beskade hverken kanter eller maskinen. Sugebom monteres dog med lethed igen uden værktøj. Tænd kantvasker. Kantvasker er fleksibel og bevæger sig i forhold til kanters ujævne former. Aktiver altid breakwash til sidst, da det stopper alle funktioner automatisk uden at efterlade vand på gulvene. Denne video viser service af maskinen efter endt arbejde samt skift af sugelæber og justering af sugefod. For at rense børster og tømme fejebakke skal følgende gøres. Drej børstetryk op på 1. Sænk feje og børsteenhed. Sluk maskinen med nøglen lige når børsterne starter. Løft i låsen på siden og sving sideskin ud. Åbn ind til fejebakke. Træk fejebakken ud, tøm og skyld den. Fejebakken sættes tilbage igen. Tag sidestøtter af og tag børsten ud. Den lille hvide børste er fejebørsten. Den store sorte børste er vaskebørsten. Her kan man købe forskellige børstetyper. 
Rens børster fra snor eller pallebånd. Sæt børster på plads igen. De kan kun vende på én måde. Sæt sidestøtter på og skru skinne fast. Sving sideskinnen på plads. Her kan man justere højde af sideskinnen. For at afmontere børster på kantvasker, tryk på låseknap og drej børste mod uret. Sæt børste på igen, hold låseknap ned og drej børster med uret. Drej her for at justere vandmængden på kantvasker. For at skifte sugelæber, afmonter sugebom, afmonter metalskinne, skyld sugegummi og vend det, hvis det er slidt. Sugegummi har fire brugbare sider. Slut af med at sætte metalskinnen på igen. Når du monterer sugebommen, stram kun skruerne med håndkraft. Her kan man justere vinkel på sugefod. Drej kun kvart omgang af gangen. Her tømmes snavset vand af. For at skylle snavset vandstanken, åbn her. Skyld grundigt hver gang. Her tømmer man resten af det rene vand af. og renser sæbefilteret. Bag sædet er der indsugning til sugemotoren. Læg aldrig jakker og tasker foran hullerne. Når man løfter sædet, skal man sikre det. Tjek luftfilter mindst en gang månedligt. Til sidst tilsluttes batterier til oplader. Vær sikker på, at oplader er tændt.